안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 오늘 헤일린님과 함께 이렇게 저희가 노 파운데이션 룩을 한번 해보려고 합니다. 제가 소금님한테 <웃음> 연락을 드렸거든요. 같이 노 파운데이션 메이크업을 같이 해보고 싶다고? 최근에 머리를 자르신 거에 대해서 또 생각을 나누시, 나눠주셨잖아요. 그래가지고. 네. 그걸 보면서 같이 만나보고 싶어서 연락을 드렸고, 이렇게 자리를 함께 하게 되었습니다. 네. 저는 헤일리님 컨텐츠 보면서 아 생각이 깊다, 좀 단단한 사람이다 이렇게 생각하고 있었는데 직접 만나 뵀는데 역시나 단단한 사람이었고 <웃음> 저희가 오늘 두 번째 만나는 건데 두번다 제가 눈물을 흘리면서 <웃음> 아 눈물 자체가 중요한 건 아니지만 그만큼 깊은 얘기를 했다고 하고 그런 말씀을 드리고 싶고요 <웃음> 앉자마자 깊은 이야기 먼저 시작해서 <웃음> 어떻게 앉자마자 왜 그렇게 네. 딥하게 시작을 했는지 모르겠어요 맞아요 네. 그러면 우리는 메이크업 한번 음. 시작해보면서 얘기를 해볼게요. 얘기도 나누고 또 해볼게요 좋습니다 많은 분들이 요즘에 튜브 하고 싶다고 그게 장르 희망이라고 음. 많이들 한다고 하더라고요 학교에서도 음. 어, 네. 사실 저는 서봉님 진로에 대해서 <웃음> 네, 그런데 그 진로가 끝이 아니다. 이런 말씀을 드리고 싶었어요. 네. 그러니까 그 유튜버가 되고 싶다. 거기가 진로의 끝이 되는 게 아니라 그 다음 또 저도 생각을 하고 있고 네, 유튜브 하고 싶으신 분들도 유튜브가 끝이 아닐 것이다. 신기한 제품이에요. 저는 안 써봤어요. 저도 써볼까요? 어, 진짜 돈 좋죠. 어떡해요. 이거 그냥 에센스 같은데? 맞아요. 근데 메이크업 제품인 거죠? 네, 메이크업 제품이에요. 아, 이거 약간 이런 멀티밤 액체화 하는 것 같다. 맞아요. 아무튼 여러분, 제가 공부를 하려고 음. 어, 생각만 하고 있었어요. 너 로또 만약에 당첨되면 그걸로 뭐할 거야? 라고 하면 다들 뭐집 살래, 차 살래, 뭐 이민 갈래 이렇게 하잖아요. 음. 저는 그럴 때마다 했던 답이 난 공부할래 였거든요. 음. 그러니까 저한테는 로또 정도 돼야 나는 공부할 수 있겠구나 싶은 거예요. 왜냐면 음. 늘 생활고가 있고 나는 그 경제적으로 책임이 있는데 음. 그런 경제적인 이유로 못했다고 계속 생각이 있어서 음. 경제적으로 자유로워지면 난꼭 공부를 해야지 이렇게 음. 생각하고 있었어요. 음. 근데 사실 지금도 경제적으로 막 엄청 자유롭고 그런 건 아닌데 음. 공부를 하기로 마음을 드디어 먹었어요. 음. 네. 마음을 먹은 지 지금 얼마 되지 않았어요. 그래서 이제 얼마 됐어요? 한 달도 되지 않은 것 같아요. 맞아요? 네. 어, 그 시기에 저를 만나서. 네, 맞아요. <웃음> 생각만 하고 있었는데, 네. 그 대본님이 결혼하기 전부터 어. 제 이제 제 라이프 스토리를 다 아니까 늦었다고 생각하지 말고 언젠가 공부를 꼭 시작했으면 좋겠다. 음. 정말 잘할것 같다. 이렇게 늘 음. 말해줬거든요. 근데 그거를 저는 약간 로또 스토리처럼 아, 나한테는 해당하지 않고 말도 안 되는 어. 그런 현실적이지 못한 이야기다라고 어. 생각했는데, 하려면 충분히 할수 있었을 건데 약간 좀 미뤄두신 거죠? 저는 할수 없다고 생각했던 것 같아요. 아예. 아니요? 미뤄둔 게 아니라 그냥 공부하는 거는 내 인생에는 없을 것 같고 그거는 경제적으로 여유롭거나 아니면 은좀 누가 서포터가 있어야 할수 있는 거지 음. 나는 할수 없는 상황이야. 왜냐면 나는 항상 일을 해야 하니까 이렇게 생각했어. 그러니까 본인이 스스로 한계를 정해주셨구나 그런, 그런 것도 있죠 음. 일하면서도 하, 사실은 할수 있었던 건데 맞아. 그런 방법이 있는지도 사실 몰랐고 그렇게는 그렇게 두개다 동시에 할 수는 없다고 계속 생각했던 것 같아요 음. 동시에 할수 있는 거 맞아요? 그럼요 <웃음> 음. 그럼, 그럼요 네. <웃음> 진짜 그 교회라는 곳이 정말 많은 다양한 사람들이 나는 살면서 한 번도 만나보지 못했을 법한 다양한 배경과 그런 환경에 있는 사람들을 만날 수밖에 없게 이제 되어 있잖아요. 음. 그러다 보니까 거기서 알게 됐어요. 나이 많으신 분들도 공부 시작하고 음. 또 아직도 공부하고 계신 분들도 있고 맞아요. 음. 그리고 또 이제 집사님들, 어른들 봐도 어른들도 아직도 공부하시고 음. 하는 거 보면서 아 나는 공부하고 싶어. 봤는데 못한다고 생각했는데 음. 할수 있는 거구나 음. 그때 그거 보고서 알았어요 사람, 사람, 다른 사람들이 예시를 봐서 음. 야, 그때서 알았던 거 같아요 공기 <웃음> 매열 공기 <웃음> 매열 <웃음> 아, 너무 좋은 생각인 것 같아요 저는 항상 뭔가 
배우고 싶어하는 그런 친구들이나 그런 고민을 가지고 있는 분들이 이제 얘기를 해주면 저는 항상 하라고 하거든요. 직장 그만둘까, 뭐 다시 뭐 배울까, 혹은 학교를 갈까, 뭐 이런 고민들은 저는 늘 하라고 해요. 그런 시기가 누구나 한 번쯤 온다고 생각을 해요. 아무리 일찍 일을 시작을 해도. 맞아요. 스스로 한계가 느껴질 때가 다 있거든요. 음. 일을 오래 하다 보면. 저는 대학교를 딱다 졸업을 한 게, 네. 스물여덟? 음. 그러니까 작년에 졸업을 한 거니까 스물여덟이죠. 그 대학을 다니는 동안에도 뭐 유튜브를 하고 경제 활동을 했지만, 실제로 사회에 딱 나왔다고 하는 시, 나이는 스물아홉이잖아요. 그건 되게 늦었다고 생각이 들 수가 있는데, 주변을 보면 은 마냥 그런 것 같지도 않아요. 저보다 직장 생활을 일찍 한 친구들을 보면은 그 친구들은 다시 뭐 유학을 갈까? 오히려 저랑 반대 <웃음> 고민을 하고 있고요. 음. 그런 거 보면은 나 <웃음> 잠깐만 <웃음> 인생의 속도가 아니라 정말 <웃음> 제가 사실 저는 자기 개발 서적을 진짜 안 좋아했어요. 음. 혜리님은 자기개발서적을 좋아한다고 하셨잖아요. 네, 엄청 좋아하죠. 저는 사실 좀, 좀 미워할 정도로 안 좋아했어요. 아, 자기개발서적 아, 왜냐면 그거는 너의 인생이야. 아, 나랑은 나랑. 해당하지 않는데 그걸 왜 책으로 내서 아, 나한테 아, 이런 게 생각될 정도로. 그러다 보니까 저는 다른 사람들이 자기의 인생에 고민을 말했을 때도 그게 그거는 알아서 하면 되지 않나 음, 이렇게 생각이 음, 먼저 들고 음. 그렇게 내 인생은 내 인생? 네 인생은 네 인생? <웃음> 그렇게 계속 생각해왔고 아, 살아왔거든요. 아, 그러다 보니까 저는 제 살, 살만, 제 삶만 사는 거를 주의시 생각하고 음, 음. 내 환경에만 몰두하고 그런 게 있었는데 음. 유튜브를 하면서 그리고 또 최근에 교회 또 열심히 다니고 하면서 다른 사람 얘기를 이제 강제적으로 <웃음> 많이 접하게 되면서 어. 제 생각이 진짜 많이 변했어요. 어. 나는 다른 사람들한테 영향 받지 않으려고 엄청 노력하면서 살아왔는데 사실은 그렇지 않았고 나도 되게 많이 영향 받고 좋은 영향 받고 그렇게 사람이 성장이 되는구나 그런 걸 통해서 사람이 성장이 되는구나 싶고 저도 또 다른 사람들한테 성장할 수 있는 기회를 주는 그런 도움을 주는 사람이 될수 있구나 하고 생각한 거예요. 혜인님 원래 그런 사람이잖아요. 근데 저는 진짜 안 그랬거든요. 그래서 인간에 대해서 궁금해가지고 음. 제가 그래서 인문학을 한번 시작해보고 싶다 음. 이렇게 마음 먹거든요. 근데 평소에도 그런 거에 대한 책을 또 많이 좀 읽으시는 편 아니에요? 그것도 내가 내, 내가 내 생각을 잘 통제하고 음. 바르게 살아가기 위해서 사실은 읽기 시작한 거지 음. 다른 사람들을 위해서 읽은 건 아니었어요. 음. 근데 오히려 그런 걸 읽음으로 인해서 다른 사람들한테 관심을 가지게 된 거죠. 그 책을 통해서 다른 사람을 관찰하게 되고 그 사람의 아픔에 대해서 공감하게 되고 왜 그렇게 사람이 왜왜 왜 너는 이런 사람일까 생각하게 되고 그러다 보니까 다른 사람들도 다 이해가 가고 공감이 되고 그렇게 하기 시작한 거예요. 원래는 아네 얘기는 네 얘기고 내 얘기는 내 얘기지 이렇게 하고 살았었는데 그런 게 생긴 거예요. 맞아요. 저도 처음에는 자기개발서 읽기 시작한 게저잘 네. 되려고 읽은 거거든요. 음. 근데 그런 음. 의도에서 많이 읽은 거 같아요. 그렇죠. 내가 잘 되려고 읽은 건데 음. 어쨌든 이거를 공유하고 쉐어를 하니까 오히려 좀더 풍부해지는 느낌인 거예요. 네. 저 역시도. 그래서 요즘에는 좀 그런 제가 요즘에 블로그 글을 쓰고 있는데 네. 그 글을 쓰려면 어쨌든 제 생각이 있어야 되고 저만의 이제 주관도 있어야 되니까 그거를 위해서 조금 많이 책을 읽고 있거든요. 그래서 자기개발서만 읽다가 제가 얘기하고 싶은 분야의 책을 좀 읽기 시작을 했어요. 그게 뭐 외모에 관한 것이든지 아니면 외모와 사람의 심리 이런 거에 대해서 좀 많이 읽기 시작했는데 확실히 그냥 내가 알기만 하고 느끼기만 했던 거랑 그걸 알려고 책을 읽는 거랑 확실히 뭐 다르더라고요. 사고의 확장도 되고 그것도 어쨌든 다른 사람한테 공유를 하고 도움을 주려고 있는 것 같아요. 뭐 하고 계세요? 아니, 모르겠어요. <웃음> 어디까지 하셨어요? 저, 저 아이섀도 위에 바르고 이제 언더 바르고 
벌써요? 음. 피부는 끝나신 거예요? 컨실러 했어요. 아. 우리 파운데이션 프레이니까. 맞아요. 되게 간단하게 하는 거죠. 좀 부담이 적어요, 음. 지금. 아이섀도우 뭐 하실 거예요? 어, 저 이미 다 했어요. 네? 바비 브라운 아이섀도우. 좀 전에 시작한다. 에픽로즈 <웃음> 아, 에픽로즈. 최근에 샀는데 이쁘더라. 아, 또 오랜만에 음, 꺼내서 써보고 싶다. 속눈썹 올리고 있어요. 네, 저도 속눈썹 올릴게요, 그러면. 근데 고데기를 데워서 하는 거예요? 네, 이거 속눈썹. 음. 음. 그러면 잘안 올라가더라고요. 입문학이 종류가 여러 개가 있더라고요, 음. 여러 가지가. 음. 그 중에서도 심리학을 들으려고 하는데 딱히 선택지가 있었던 건 아니고 음. <웃음> 철학도 하고 싶고 사학도 음. 하고 싶고 하는데 제가 들을 수 있는 과목이 음. 심리학이길래 하고 있는 상태입니다. 근데 제일 정말 후보님이 네. 그런 제약이 없다면 은 네. 제일 공부하고 싶은 과목은 어떤 과목이에요? 저는 철학이랑 심리학 두개 생각했었거든요. 선택지가 음. 있다면 은 음. 저는 철학이 첫 번째네요. 네, 맞아요. 음. 그리고 철학을 먼저 하고 그 다음에 심리학을 하면 좋겠다 이렇게 음. 생각하고 있었어요. 그 과거의 그런 학문들을 먼저 음. 한, 한 다음에 음. 지금 현재 진행형이 음. 개발되고 있는 연구되고 있는 그거의 학문에다가 딱 적용을 시키면 좋겠다 음. 이렇게 생각했었어가지고 저도 그런 네. 저는 자기 개발성만 있다가 음. 최근에 철학책을 처음 읽어봤거든요. 네. 그게 제목이 영어로는 Think Like a, like a Monk 음. 라고 수도자처럼 생각하라 네. 아, 한국어로 제목이에요. 네. 그래서 한몇 페이지 읽었는데 진짜 이런 책을 왜안 읽었을까 싶을 정도로 아 그래요? 음. 삶의 의미를 찾기 위해서 자기개발서를 읽었었는데 음. 오히려 이런 철학책을 읽었어야 되구나 싶은 거예요. 거기에서 제일 깨달음을 주는 내용이 음, 뭐였어요? 처음 어, 첫 번째 페이지에 이제 그런 인용 문구가 나오는데 음. 너가 뭔가 새로운 걸 하고 싶다면 은 오래된 책을 읽어라 새로운 아이디어를 어떤 공감 간다 어, 떠올리고 싶다면 오래된 책을 읽어라 그게 다 같은 맥락인 것 같아요 되게 역설적이네요 음. 새로운 걸 찾으려면 가장 오래된 어, 곳에서 맞아요. 찾아라는 거잖아요 어. 그러니까 역사책이나 뭐 무슨 론 이런 음. 책 있잖아요 네. 저는 그런 거에 대해서 관심을 안 가졌는데 음. 최근에 외모에 대한 책을 많이 읽기 시작을 했는데 음. 그런 책을 읽으니까 항상 그런 옛날에 있던 그런 이론이나 그런 서적 같은 거를 많이 인용을 하는 거예요 그래서 솔직히 외모에 대한 책이 정말 없거든요 그리고 음. 그 깊이 자체도 그렇게 깊은 편은 아니에요 그런 철학책이나 이런 거에 비해서 네. 내가 뭔가 더 깊이 있는 얘기를 하고 싶고 알고 싶으면 이런 철학책을 많이 읽어야 되는구나 라는 생각이 많이 들었어요 음. 그래서 도움이 많이 되는 것 같아요 음. 맞아요 저도 사실 이 처음에 인문학을 하고 싶다라고 생각했던 게 다른 그 트렌드 책 같은 거 읽다가 그랬어요 음. 미래 예측 책 같은 거 그거 되게 미래 예측하는 거잖아요 맞아요. 근데 그 책에서 인문학을 엄청 되게 강조하고 아. 그리고 인간 행동이 어떻게 발전하는지에 따라서 미래 예측이 예측, 예측도 음. 어떤 패턴화가 된 것을 보고 다음에 이럴 것이다 하고 예측하는 거잖아요 맞아요. 그걸 알려면 은 과거의 것을 당연히 알고 그걸 음. 데이터화해서 음. 예측을 해야 되는 건데 음. 그런 패턴화한 거를 읽는 거 자체도 되게 능력인데 그런 능력을 더 개발시키려면 내가 지식이 있어야 된다 맞아요. 내가 과거의 것을 깊이 아는 게 되게 중요하고 맞아요. 현재 나와 관계하는 사람들과 이 세상, 지금 이 세상을 읽는 것 되게 중요하다 음. 이렇게 생각을 해가지고 그렇게 저는 혼자 음. <웃음> 철학 먼저 해야지 그 다음이 심리학 아니겠어? 이렇게 생각하고 있었는데 철학은 또 실용적인 학문이 아니잖아요 아, 그러다 보니까 좀 수업이 많이 없는 것 같아요 
네, 근데 왜 이렇게 뭐가 차이는지 고를 때 먹을라요? 저는 조금 톤으로 분류하자면 쿨톤 많이 쓰는 음. 것 같아요. 오락기 많이 좋은 것보다 좀 맑은 녀를 좋아해서 이걸 가져왔어요. 예쁘다. <웃음> 저는 틴트 음. 가지고 왔고 음. 이게 레드를 음. 좀 투명하게 바르면 은 중간에 가 없어지잖아요. 음. 그거 뭐 싫어가지고 맞아요. 중간에 또 틴트 바르고 음. 그 립스틱 레드 이것도 촉촉한 립스틱 음, 참. 평소에 파운데이션 자주 바르세요? 음, 실제로 제가 외출하고 할 때는 잘안 바르고, 사실. 음. 콘텐츠, 콘텐츠 촬영할 때는 음. 다양한 색조 보여줘야 되니까 음. 그때는 좀 많이 거의 거의 매번 저는 콘텐츠에서 쓰는 것 같아요. 음. 평소에는 진짜 그 많이 안 써요. 음. 특히 이제 마스크 쓰고 이러니까 맞아. 거의 안 써요. 근데 헤이리님 영상이나 메이크업 하는 방법 보면은 음. 롤에서 벗어났잖아요. 아, 네. 그런데 아카데미를 또 아, 하셨잖아요. 맞아요. 되게 그, 모순적이죠. 네. <웃음> 왜 그렇게 모순적이죠? 앞뒤가 나가요. 그런 철학을 가진 사람이 아 아카데미 그 과정을 다 이렇게 하는 동안 음 어떤 마음이었어요? 저요? 응. 선생님이 가르쳐 주시는 거는 다그 음. 이유가 있다고 생각을 하거든요. 네. 제가 영상 안에서 녹이는 거는 음. 그게 아닐지라도 음. 그래도 그런 기본적인 테크닉은 필요해서 제가 아카데미를 다는 거기 때문에 음. 아, 그런 안티 파운데이션은 음. 아니기 때문에 음, 그죠 음. 파운데이션을 뭐 바르지 말자가 아니라 음. 이것도 하나의 선택이다라는 게 그게 중요하기 때문에 음. 그냥 여러 가지 것 중에 하나 음. 나의 취향과 선호의 하나 이런 거 이렇게 해도 되는 것 같아요 그 블러션 뭐예요? 어? 이거 루즈 아. 저 이거 아쉐도우인 줄 알았어요. 이거 립앤 그 블러스 팔레트예요. 아, 아 그래요? 응, 어, 파우더잖아요. 어, 파우더인데 이렇게 하면 파우더인데 이렇게 색깔이 진해. 근데 완전 파우더라기보다는 약간 무스같이 쿠션감 있는 맞아요, 그런 맞아요. 것 같아요. 맞아요. 하이라이트는 글로시가 가져왔어요. 오, 오 예쁘다. 네, 여러분 이렇게 해서 헤일리님과 함께 뒤레드룩을 <웃음> 이렇게 완성을 해보았습니다. 음... 여기에 쓴 색조만 조금 알려주세요. 어, 여기에 쓴 색조요? 네. 제일 중요한 건 어쨌든 블러셔랑 립이겠죠? 네. 제가 좋아하는 브랜드 루즈에서 나온 립앤 블러쉬 팔레트인데 벨벳 텍스처라서 되게 실키하게 마무리되고 좀 수채화 색감? 표현하기 음. 좋은 제품이라서 이거에 있는 팔레트에서 이거를 분홍색을 블러쉬를 쓰고 음. 입은 너무 블러쉬하게 넣어 싶진 않아서 그냥 생각보다 음. 틴트? 음. 여기 위에다 디올 리클로즈 살짝 발라줬어요 아, 리클로즈가 있구나 네, 그 너무 매트하진 않게 주의 레드 맞아요 둘다 어쨌든 맑, 맑은 레드 색상이 저는 오늘 이거 조금 글로시하게 마무리되는 리퀴드 블러셔랑요 음. 이게 진짜 예뻐요 이렇게 아 이게 블러셔였어요? 네 블러셔예요 이게 블러셔 어? 되게 립 같죠? 우와 이거 저 틴트인 줄 알았어요 그죠? 근데 이거 너무 예쁘지 않아요? 투명하고? 우와 <웃음> 보통 이런 거 만들면 되게 얼룩얼룩 되게 어, 맞아, 되는데 맞아. 이거 되게 균일하게 된다 맞아요 그래서 퍼짐성이 그만큼 좋다는 거니까 음 조금 발라야 돼요 음 <웃음> 많이 바르면 은 근데 진짜 맑게 하려고 너무 예쁘다 그죠 되게 똑같은 색깔로 한겹 이렇게 셀로 판지처럼 되는 스타일이고 그리고 립은 틴트 제가 이렇게 하려고 한게 아닌데 음. 갖고 와 보니까 3CE 아, 틴트 하는데 <웃음> 틴트 이거 빨간색 안쪽에 바르고 음. 그 다음에 립스틱 바르고 했어요 음. 예뻐요 네 근데 둘다 그냥 레드하고 촉촉한 거 하자고 했는데 똑같이 쿨톤으로 바꿔와가지고 <웃음> 저도 약간 쿨톤으로 
너무 맑은 레드로 갖고 왔거든요. 어. 레드도 종류가 되게 많잖아요. 어. 좀 흙, 흙기 도는 레드도 있고, 따뜻한 다운 레드도 맞아요. 있고. 소봉이 톤이 어떤 톤이? 저는 아직 잘 모르겠어. 코스모 컬러 받아본 적 없어요. 네. 헤이리는요? 저는 진짜 한번 받아봤는데, 음. 가을, 가을 웜? 가을 웜? 응. 좀 웜톤이래요. 그 진단을 받았을 때 어땠나요? 어, 기분이 저요? <웃음> 근데 사실 저는 그거에 따라라고 해야겠다라는 생각은 안 들고 그냥 그렇구나 하고 말았어. <웃음> 그거 하고 나서 뭐 제품이 바뀌거나 바뀐 어, 거 없이 그냥 어, 그러진 않았어요. 어, 그냥 제가 딱히 의심되지 말고. 네. 그래도 도움은 되든 되죠. 뭐 염색을 한다고 하면은 조금 참고해볼 수도 있고. 음. 이런 색깔이 잘 어울리는 톤인가 보다. 그쵸? 어, 맞아요. 약간, 약간 좀 가을 웜 이런 색깔 아니에요? 약간 뮤트 색깔이 잘 어울린다고 하더라고요. 이거 진짜 많이 쓰셨네요? 응. 이게 진짜 <웃음> 거의 저도 이거 있어요. 더스크 색깔. 이게 진짜 최고인 것 같아요. 제일 무난하게 쓰기 좋은. 아무튼 헤일리님 스톰 색깔 피부톤이라 이거죠? 응, 맞아요. <웃음> 가을 웜. 응, 가을 웜. 응. 파운데이션 프리 할 때는 특히 많은 분들이 좀 칙칙해 보일까? 아니면 응. 생기가 없어 보일까 고민을 응. 때. 많이 하시는 것 같은데 오히려 이럴 때일수록 조금 더 과감하게 색감을 올려주면 또 재밌는 메이크업이 되는 것 같아요. 맞아요. 응. 파운데이션 없이도 생기를 줄수 있는 응. 그런 메이크업이 되는 것 같습니다. 응. 조금 결점 있는 것 같은 그런 메이크업 저도 좋아해가지고 음. 뭔가 어설픈 것 같은 메이크업 좋아하고 음. 그런 걸 좋아해가지고 좀 자주 하게 되는 메이크업인 것 같아요. 음. 여러분들도 한번 해보세요. <웃음> 네 여러분 우리는 그러면 다음 영상에서 또 뵙도록 할게요 안녕 안녕